নমস্কার বন্ধুরা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমিও খুব ভালো আছি তো আজকে এখন বাজে বেলা তিনটে কুড়ি মতো আর সাড়ে তিনটের সময় এই যে কারগুলো দেখছেন এই জীবগুলোতে করে আমরা চলে যাব জলদাপাড়া ন্যাশনাল ফরেস্টের ভিতর দিয়ে বেশ প্রায় তিরিশ কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া হবে আর দেখানো হবে জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন পশু প্রাণী মানে যেতে যেতে পথে আমরা যাদেরকে দেখতে পাই তো তাদেরকে দেখার জন্যই আমাদের এই যাত্রা করা তো চলুন আমার সঙ্গে আপনারাও একে উত্তরবঙ্গ তাই জানুয়ারি মাস ঠান্ডাটা ভীষণ জাঁকিয়ে পড়েছে আর যেহেতু বিকেল হয়ে গেছে আরও বেশি করে হুহু হুহু হাওয়া বইছে মাথার উপর কিন্তু এই একটুখানি আচ্ছাদন না দিলেই চলছে না কিন্তু যেহেতু গাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছি তাই হাওয়াটা প্রাণ ভরে নিচ্ছি এই যে কালো কালো জীবগুলির প্রত্যেকটিতে ছজন করে বসার ব্যবস্থা বা দাঁড়ানোর ব্যবস্থা প্রত্যেকে দাঁড়ানোর সুবিধার্থে খাঁচা মতো তৈরি করে দেওয়া আছে যাতে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও পড়ে না যায় আর সামনে বসছেন ড্রাইভার আর তার পাশে আমাদের গাইড দাদা সকালে যে হাতিগুলো করে আমরা সাফারি করেছিলাম এখানে তাদেরই এখন স্নান পর্ব চলছে ব্রিজগুলো যেহেতু কাঠের তৈরি তাই এখান দিয়ে যখন গাড়ি যায় খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চলে ওই যে দূরে দেখছেন কাঠের বাড়িটি চারতলা একটু অন্যরকম সুন্দর কাঠের তো ওটি একটি ওয়াচ টাওয়ার ক্রমশ আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে তার রহস্য কমিয়ে দেখতে ভীষণ ভালো লাগছে সত্যি ওটি আসলে ওয়াচ টাওয়ার ওখান থেকে বন্য পশুদের ওপর নজরদারি চলে তবে জায়গাটা দেখে মনে হলো এখানে কোনো বনকর্মী বসবাসও করে থাকেন যেহেতু সূর্য এখন পায়ে অস্ত যেতে বসেছেন এই সময় বন্য পশুরা তাদের ঘরে ফেরে আর এই সময়ই নাকি তাদেরকে দেখতে পাওয়ার বেশি সম্ভাবনা তাই এই সময় সাফারির ব্যবস্থা করা হয় সকালে ব্যবস্থা হয় 
এলিফ্যান্ট সাফারি আর বিকেলবেলা কার সাফারি তো আমরা দুটোই নিলাম আপনারা চাইলে এলিফ্যান্ট সাফারির ভিডিও আমার চ্যানেলে দেখে আসতে পারেন খুব ভালো লাগবে কথা দিচ্ছি ও আর এই যে চলে যাচ্ছে এটা জলদাপাড়া গ্রাম এখানে অল্প কিছু লোক বাস করে থাকে একটা ছবি ভালো করছে একটা ছবি নাও না সবুজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এদিকে একটু সরে এসে পেখমটা তুলো বাবা কথায় কথায় এসে পড়লাম কার সাফারির এন্ডিং পয়েন্টে এখানে একটি ওয়াচ টাওয়ার আছে সেখান থেকে প্রাণীদের দেখতে হয় আর এখানে বাঁধা ছিল একটা বাচ্চা হাতি কিউট হাতি ये जैगाटा पोछनो मात्र बस तपवनर मत एक फिल दिशी वो जो गल्पे बीते देखे ना कर्णमणि आश्रम शकुंतला हरिंदर घास खावा खानिक तो सरकम तो देखे मन टा भरे गल स्थानटार फिल नहीं तो झुप कर बैगपत्र नहीं नेमे पड़ल तरपर उठे गलम वाच टावारे ओ तार आगे हाथी संगे एक सेलफी तुले निल এই যে গাছটা দেখছেন এই গাছের গোড়া দিয়ে বালির উপরে বিভিন্ন পশুর পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম ওরা নাকি রাত্রেবেলা আসে এখানে লবণ চাটতে এই ঘাসে কি কাজ হয় 
বন্ধুরা ওই দেখুন দুটো ময়ূর একদম হাতের কাছে ওদেরকে আমি একদম কাজ থেকে দেখব চলুন চলুন দুটো ময়ূর একদম কাছে না যেতে পারলাম না বনকর্মীদের ভীষণ বকা খেয়ে আমাকে ফিরে আসতে হলো বনের পশুদের বা পাখিদের এত কাছে যাবার নিয়ম নেই এই যে রাস্তাটাতে গাড়ি যাচ্ছে এই গাড়িটার থেকে নামারও নিয়ম নেই উপরন্তু আমি আবার একটু গাড়ির থেকে নেমে জং রাস্তা দিয়ে চলেই গেছিলাম খানিকটা অতি উৎসাহী হবার দরুন তো একটু বকা খেলাম ওই দেখুন কি অপরূপ দৃশ্য একটা হরিণ রাস্তার উপরে এসে দাঁড়িয়ে আছে সত্যি অভূতপূর্ব অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য তো আমাদের গাড়ি এগিয়ে আসতেও আসতেই ও ভেতর দিকে চলে গেল তো গাইড দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি হরিণ তো দাদা বললেন এইগুলো হলো সাম্বার হরিণ এই যে এই হরিণটার উপরে আবার একটা পাখি দাঁড়িয়ে আছে পাখি বসে আছে পাঁচটা থেকে ফেরবার পথে বেশ অনেকগুলো পশুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে প্রকৃতির অপরূপ শোভায় আমরা সত্যি নিজেদের হারিয়ে ফেললাম ওই গভীর গহীন জঙ্গলে ওই যে সূর্যি মামা পশ্চিম আকাশে জাস্ট ডুবে যাবেন বলে অপেক্ষা করছেন কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র তো আমরাও অন্ধকার নামতে নামতে ফিরে যাব ওই হলং বাংলোর কাছে যে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে সেখানকার 
মানুষরা একটা ছোট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন অল্প সামান্য পয়সা টিকিট কেটে আমরা ওই অনুষ্ঠানটা দেখব টিকিট আগেই কাটা হয়েছে তো চলুন আমাদের সঙ্গে আপনারাও একটুখানি অনুষ্ঠানটা আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে দেখি রঙ্গালি বড় ফ্রক ডান্স গ্রুপের পক্ষ থেকে আমার নমস্কার তো এখানে যে নৃত্যটা হবে আপনাদের সামনে যে নৃত্যটা হবে সেই নৃত্যটা হচ্ছে বড় নৃত্য আর সামনে বড় বেঙ্গলে আমাদেরকে মেজ বলে বলা হয় মেজ আর বড় ওই একই জিনিস তো যে প্রথম নৃত্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছে সেই নৃত্যটা হচ্ছে আমাদের বড় ভাষায় আমরা বলি বাগরুম বাংলায় ঝুমুর তো বাগরুম বাগরুম মশাইয়ে দিন তার মানে ঝুমুর ঝুমুর করে নাচি আমরা তো প্রথম নৃত্য এই নৃত্য নিয়ে আসি আজকে যে দৃশ্য আমরা অবলোকন করলাম বা আজকে যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম তা সারা জীবন মনে থাকবে আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর লাইক দেবেন ভালোবাসা দেবেন শেয়ার দেবেন আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে দেখা হবে পরের ভিডিও এই আশা নিয়ে আজকের মতো ভিডিওটা শেষ করলাম অনেক 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 ধন্যবাদ